Sim, mais um domingo aqui, mais uma vez, estamos aqui mais uma vez. Quanto tempo não se dizia isso nesse canal? Como vão vocês esse domingo espetacular? Ou nessa segunda, terça, quarta, quinta, porque eu não sei que dia que você está assistindo esse vídeo. Você deveria assistir domingo, porque ele entra no domingo, né? Enfim, lembrando que o Regan Fire entra nas quintas-feiras. Toda quinta-feira temos o Rig on Fire e todo domingo temos o Lendo Comentários, respondendo Perguntas e Afins. Antes de irmos adiante, precisamos dizer, vocês sabem o que está bombando? <coughs> Bom, o que esteve bombando essa semana, algumas coisas que eu vi. Primeiro, a última cirurgia do Ozzy. O Ozzy falou que é o seguinte, que ele está com o saco cheio de entrar na faca e que o bagulho é louco, se tiver que morrer, ele morre mesmo e chega de fazer cirurgia. Ele tem um problema na coluna, parece... <coughs> E um, 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 uns nervos ligados ao pescoço, que o cara não consegue mais mexer o pescoço. Fez uma última operação, ele falou que essa é a última, e ele tem problemas pra andar. O cara tá muito velho, né? Muito velho. E surpreendentemente vivo. Enfim, a... precisamos preparar aí o coração, porque logo mais o Ozzy, né? Mano, o cara tá velho. É melhor a gente já ficar meio esperando. Pra mim vai ser osso, porque... Foi um personagem importante na minha carreira musical. Outra notícia que eu achei maravilhosa é o seguinte. O Devin Townsend, sim, está lançando, relançando. O Devin Townsend está relançando o Infinity remasterizado, remixado, parece. Com uma nova capa, com ele pelado de novo. Porque a primeira capa é essa, a segunda capa vai ser meio essa daí que está aparecendo. Então ele estará pelado de novo, mais velho, mais pelado. E, e eu vou dizer uma coisa, se você não conhece o disco original... Eu vou falar, vou aproveitar, vai virar um record time isso aqui. Ouça o Infinity, que é um dos primeiros discos solos do Devin Townsend. E, mano... É embaçado esse disco, velho. É, é, é genial. Eu acho que é um dos discos mais geniais do Devin Townsend. E meio não muito reconhecido, porque na época ele não era muito famoso. Enfim! É isso que esteve bombando aí esses dias, não é? <coughs> Hoje vamos ter um momento de verdade. A verdade está lá fora. A verdade está lá fora. Bom, uh, o lance é o seguinte. Eu queria mostrar aqui, já que o nosso amigo perguntou, e já que é a, a primeira vez que eu vou usar essas cordas, Vou trocar essas cordas antigas, porque vocês podem não acreditar, mas a última vez que eu troquei essa corda foi na minha turnê em 2022 no Brasil, em junho. Desde então, estou usando as mesmas cordas. Como eu tenho uma linha de solo e melódica do meu disco novo para gravar essa semana, eu já vou testar essas cordas. Eu tenho dois jogos aqui que me mandaram para sete cordas e seis cordas que eu escolhi com a medida que eu escolhi. Eu já conheço as cordas porque eu trabalhei com as cordas normais no... Quando chegaram todas as solas vem com essa corda, né? A Norris Import, além de solas, está importando essas cordas para o Brasil. E elas têm, parece que tem um preço bem legal e são cordas boas. É, deixa eu mostrar primeiro o pacote aqui, ó. Essa daqui é a de linha mais cara, né? Nano Carbon Shield Antioxidation Technology. Ele, essa daqui é tipo uma elixir. Ela tem uma técnica antioxidação, tem um banho especial e tal. Outra coisa, vamos abrir aqui a embalagem para ver. Ó. Ah, isso é legal, as cordas vêm embaladas dentro a vácuo num plástico. Corda de marca para marca, você não vai ter diferença de timbre, pelo amor de Deus. Marca para marca o que muda são as opções de calibre, né? Tem, tem algumas cordas que fazem, é, que nem essa marca, que faz vários calibres diferentes é, misturados. E algumas, algumas marcas fazem calibres sempre padrão, 0,9, 0,42, e tem poucas opções. A primeira coisa que eu acho legal em algumas cordas como essa, tem muitas opções de calibre de corda. Esse é o número 1. Um. Número 2, durabilidade. Uma corda que não quebra facilmente. E mantém o brilho por mais tempo. Agora, esta daqui, além dessa que é a Coulter, que é a mais cara, dizer que é tipo, você pode ficar, eu no meu caso, que eu não tenho ácido na mão, nada, não, eu não, minhas cordas não enferrujam, posso ficar com essa corda um ano, que ela vai manter a mesma característica. Isso é muito legal. As normais já são muito boas e na minha mão demora coisa de seis meses para começar a perder brilho. 
né? Então, isso é uma das coisas que eu queria mostrar aí, né? Mostrar como é que é a embalagem do lance. Eu recebi várias, eu recebi essa caixa, eu recebi a outra. Nano Carbon Shield. Um revestimento de, de nano carbônico. Barra o, o envelhecimento da corda e tal. Ah, e tem um negócio aqui, Sub-Zero Treatment. Esse Sub-Zero Treatment é legal porque é aquelas cordas de Markley, Ice Age, um negócio assim, não lembro. Eu lembro que eu usava elas. E ela tinha uma elasticidade monstruosa, porque assim, tipo, você podia puxar a flor de rosa com o backbox até o toque, ela não quebrava, bend. Isso é uma outra coisa que muda de corda pra corda. De novo, timbre não. Timbre... 99% delas tem o mesmo timbre. O que muda mesmo é a durabilidade, o quanto a corda se mantém brilhante por mais tempo. E a durabilidade no que diz respeito a aguentar a pancada de palhete, etc. Sem arrebentar muito fácil. Eles têm a patente não da, da corda, a patente de, de embalagem. De como elas fazem a embalagem fechada a vácuo, o que é muito bom porque evita enferrujar, né? É uma coisa que é bem melhor, né? Porque nas da Dari, uma coisa que eu odeio, que elas vêm tudo no mesmo pacote e uma enrola na outra, é uma bosta. Aqui você tem um, uma espécie de envelope segurando cada corda e fechada a vácuo. Isso é muito legal. Vamos abrir essa caralha e vamos começar por aqui na guitarra. Bom, gente, como vocês viram aí, uh, eu peguei o patrocínio dessas cordas aqui, que é a Blacksmith. Eu já gostava porque as, todas as guitarras Solar vêm com essas cordas, né? Não com essa exatamente, vem com a Standard, que já é muito boa. Essa daqui já é aquelas que você põe e dura um ano, porque ela tem um... Ela é envolvida num, numa solução de carbono com não sei o que lá e, meu, tem várias coisas nessa corda. Eu troquei, pus nessa guitarra aqui, já toquei com ela, gostei bastante. É, se você quiser saber mais sobre essas cordas, sobre os, os modelos que tem, dá um pulo aí no, 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 no link da Norris Imports, que é aqueles que vendem aí no Brasil. Inclusive tem uma loja da Norris Imports lá na Teodoro Sampaio, que é um showroom e eles vendem essas cordas lá. É isso aí, porque precisamos ler perguntas e comentários dos malditos, miseráveis, tocadores de guitarra. Ponto final. Começamos com... Sol GV4F O que você achou do Pure Sky? Já chegou a testar? Cara, ele tá falando do Pure Sky O pedal da, da... Como é que é o nome? Da Kaline Que eu fiz o vídeo da Kaline do, Dos pedais da série G A segunda parte da semana Tá aparecendo aí em algum lugar Eles me mandaram Vamos ver se eles me mandaram? É. Sim, entre outras coisas Eles me mandaram, ó É um overdrive, né? Parece que é baseado Num overdrive famoso Acho que eu time, não sei exatamente, mas dizem que esse, todo mundo fala muito desse pedal, tem a maioria dos comentários é sobre esse pedal aí, aí no vídeo, ó, os caras, meu, um milhão de pessoas perguntaram o que eu achei desse pedal, eu ainda não testei, cara, pelo jeito parece que Jesus morreu por esse pedal, todo mundo fala dele, bom, em breve teremos um review aí desse pedal, Giovanni Ribeiro diz, Gran Silas, poderia deixar uma ideia de vídeo aqui, já deixando, Poderia fazer um vídeo só com aqueles pedais malucos no estilo do que o Buckethead usa? E essa guita sua aí simplesmente linda, hein? Abraço. Cara, um, fazer um vídeo do, dos pedais do Buckethead. Eu tive no show do Buckethead aqui na minha cidade, cara. E eu, porque eu sou uma fã, né? E eu vi essa, inteiro o set dele ainda tirei foto. Podia até fazer um programa sobre esse, esse, esse som e tal, mas assim... Infelizmente, poucas pessoas conhecem o Buckethead E infelizmente eu vou fazer um vídeo que vai dar pouquíssima visualização Porque eu percebo que no canal o interesse da grande maioria está muito focado em outras coisas Eu acho meio infeliz isso porque tem bastante coisa para aprender Mas parece que a galera não tem muito o lance do, do aprendizado A galera tem, quer mais uma informação pronta, um lance de custo-benefício uh... Não sei se eu faria isso, cara. Me deixa aí se vocês acham que devem fazer, porque precisa de uma maioria. Jonas Vasconcelos Jr. diz: Senhor Silas, dia desses você nos mostrou o equipe do Steve Vai, mas para ter aquilo no Brasil, eu teria que vender os rins, pulmão, coração e ainda teria que completar. Sendo assim, eu imploro que faça um vídeo de como chegar ao som do Vai com pedais mais baratos ou chineses. Grande abraço. Cara, eu já fiz um vídeo, antes daquele vídeo de como se aproximar do som do Vai, 
tá aparecendo aqui em algum lugar no Combinações Matadoras, que é uma, uma série que eu parei de fazer. É... Hoje eu faria por um outro caminho, mas ali já dá pra ter uma ideia de como chegar no som. De um som parecido, né? Rodrigo Van Haleriano diz... Pô, Silão, saudade de Combinações Matadoras. Eu acabei de falar. Eu parei de fazer o Combinações Matadoras porque... Eu fazia e o interesse não havia, cara. Era visualização pouca para vídeos que dão muito trabalho. E, infelizmente, até faço um apelo. O, o, quando eu faço vídeos, na maioria das vezes, mesmo quando é um review pago, na maioria das vezes sempre tem um, uma, uma, um aspecto didático dentro do, do, do lance do Guitar Tech e tal. E, infelizmente, a galera parece que... Obviamente que existe uma... uma umas 3 mil, 4 mil pessoas extremamente interessadas, o que é bastante gente, mas assim, vídeos que dão 25 mil, 30 mil visualizações é vídeo de coisas populares ou equipamentos extremamente baratos eu acho isso negativo porque primeiro as pessoas deixam de aprender determinadas coisas, deixam de aprender os equipamentos bacanas e, e, e da onde veio a pito do trem, da onde as pessoas começaram a cavar determinadas coisas, porque a maioria dos pedais chinês, a maioria não, diria que 99% dos pedais chinês são baseados em algumas coisas que já existem e que são mais caras. É, ou equipamentos de uma forma geral. Então assim, é, não assistir um vídeo porque você não tem dinheiro para adquirir aquele produto, eu acho meio burrice. É... é Saber não ocupa espaço, é uma questão de, de absorver informação. Não sei, cara. O Combinações Matadoras eu não quero mais fazer, cara, porque não, não existe um interesse, cara, é, da maioria. Existe um interesse grande, grande. Tem um público que eu tenho um super orgulho, mas uma grande maioria não se interessa, cara. Landerson Soares diz... Fala seu maldito miserável, tudo belê? O que você tem a dizer de encordoamentos blacksmith híbrido? Cara, eu não sei o que é híbrido. Eu, pra mim, híbrido é quando você mistura, como eu falei aí, mostrei no, na verdade está lá fora, os encordoamentos da blacksmith que eles me mandaram. Eu pedi híbrido, é um 09 misturado com 011. Eu até achei um pouco pesado demais. Existem outras, outras misturas que eles fazem. Cara, eu gosto de encordoamento híbrido, se é isso que você está querendo dizer. Eu gosto bastante porque, por exemplo, a, como a maioria das minhas guitarras de seis cordas ao final do meio tom abaixo sempre tiveram, eu prefiro usar esse, esse encordoamento híbrido porque os bordões ficam um pouco mais pesados, né? É, Para algumas outras guitarras, especialmente sete cordas, quando é híbrido, quando você tem uma coisa, por exemplo, essa daqui que eu pedi, cara, é uma, é um, uma de sete cordas que vai de 09 a 064. Como a minha guitarra de sete cordas também é meio tom abaixo, e a maioria delas é com o, o bordão de si drop em lá bemol, vai ficar bem mole. Então 64 é um, uma bitola bem legal para esse tipo de coisa. Mas sim, cara, eu tô adorando as cordas, cara. Como eu disse, o link tá aí na descrição pra você conhecer melhor o trabalho dos caras. Tintboldesata9973 diz... Silas, o que você acha do Bleed From Within? Cara, uh, eu acho a música Levitate matadora. Gosto de algumas outras coisas, eu acho um pouco... Uh, metalcore emo demais, às vezes... Acho a fórmula um pouco manjada, mas a parte instrumental tem coisas impressionantes. Se você que está ouvindo isso não conhece a banda Bleed From Within, acho que esse é o nome mesmo, né? Ouça a música Levitate, que é levitar. Tem, uma, tem um breakdown ali com uma divisão rítmica que o bagulho fica triste. Bem legal. Bom, meus amigos, esses foram os comentários e as perguntas desse domingo espetacular. Espero que vocês tenham curtido é, o vídeo e esse momento que passamos juntos. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou do vídeo, deixa um dislike. Simples assim. É cara! Se você acredita que esse canal traz informações relevantes para a sua vida de música e de guitarrista, considere se inscrever nele. Mas se você se inscrever, não esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações que eles entrar no ar. Me acompanha aqui nessas redes sociais. E é isso aí. É, link para todas as coisas que eu falei aí. Loja Video on Fire, Loja Electric Eye Audio, é, a Norris Imports Patreon, se você não está ajudando no Patreon Ajude no Patreon, você seria uma pessoa maravilhosa Seja uma pessoa maravilhosa Porque as pessoas mais maravilhosas do mundo dão uma força para o Patreon E eles têm vários
vários benefícios aí, entre todos esses benefícios tem os Impulso Response de Graça Fares, todos os que estão à venda lá na, como é que é o nome, na... Todos que estão vendo ali na, 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 na Electric Eye Audio, a galera do Patreon tem acesso gratuito a todos eles e alguns impulsos responsos exclusivos que não tem lá. É, seja um Patreon, você será feliz. Lembrando que ainda, por tempo limitado, está com 40% de desconto o plugin na loja Electric Eye Audio do Mud Killer que está aparecendo aí. Se você ainda não tem esse plugin, você vai comprar e será feliz. 40% de desconto e é isso aí. O link da, da Electric Eye está aí na descrição do vídeo. Bom, gente, acho que aí acho que eu falei tudo que eu precisava, né? Espero que vocês tenham um bom domingo, um bom qualquer dia, porque no dia que você não sei o dia que você está assistindo isso, então acho que eu vou nessa, beijo e fui.